এই পর্বে আমরা HTML এ হেডিং নিয়ে কথা বলবো তো নরমালি হেডিং কি করে চিনবে ধরো তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে চাচ্ছো মাইসেলফ এই যে উপরে যে মাইসেলফ লেখাটা থাকে সেটা কিন্তু একটা হেডিং হেডিং তিনটা ওয়েতে দেখে বোঝা যায় প্রথম বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু একদম প্রপার বৈশিষ্ট্য না যে এই হেডিং এর সাইজটা নরমালি নিচে যে কন্টেন্টগুলো থাকবে সেই কন্টেন্টের সাথে এটার সাইজ হচ্ছে সেম হতে পারবে বড় হতে পারবে ছোট হতে পারবে এই জন্য বললাম এটা হচ্ছে প্রপার বৈশিষ্ট্য না কারণ না সেম হলে কি করে চিনবে বাট মেইন যে বৈশিষ্ট্য এটা অবশ্যই বোল্ড হবেই ঠিক আছে ইটালিক বানাতে পারবে বাট বোল্ড ইটালিক নর্মাল ইটালিক সম্ভব না तर मैं शुद्ध इटालिक होना बोल्ड इटालिक होते आंडारलैन करते बोल्ड आंडारलैन और एक बैशिष्य से ही हेडिंग पर कन्टेंटा पशे थकबेना तर मैं एखे को कन्टेंटर थकबे ना नीचे चले आस ठीक है तो यही हे तीन ट बैशिष्ट्य तब एक् एक देखी हेडिंग बोझान जो को टैग व्यवहार करब क्यों को बोल কেননা আসলে একটা ট্যাগ নিয়ে এরকম ছয়টা ট্যাগ দিয়ে হেডিং বোঝানো যায় যেমন এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে সিক্স পর্যন্ত ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটাই কন্টেইনার ট্যাগ তার মানে শুরু করলে আবার কি করতে হবে শেষ করতে হবে ঠিক আছে শেষ বোঝানোর জন্য স্ল্যাস ব্যবহার করা হয়েছে তো এই যে এখানে কিন্তু আরও টু থেকে কোন পর্যন্ত ফাইভ পর্যন্ত অপশন আছে এবং মনে রাখতে হবে এইচ ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় আর এইটা কিন্তু সব থেকে ছোট সাইজের দিক থেকে তো আমরা চলো প্র্যাকটিক্যাল পার্টে যেটা দেখি আমরা কিন্তু আগে থেকে জানতাম যে এই বডির মধ্যে যা লিখব সেটাই এই বডিতে শো করবে লাইক আমি যদি মাইসেলফ এখানে লিখতে চাই আমি যদি মাইসেলফ লিখে এখানে যদি সেভ করে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখা যাবে মাইসেলফ লেখাটা এখানে চলে আসবে তো আমরা যেহেতু আজকে হেডিং নিয়ে কথা বলবো এই জন্য আমি এখানে এখন ট্যাগ ব্যবহার করা শুরু করলাম আমি বলছি যে এইচ নামে কিন্তু কোনো ট্যাগ নেই আমরা হচ্ছে এইচ ওয়ান ব্যবহার করলাম এইচ ওয়ান দিয়ে শুরু করে আমরা যে কাজটা করলাম মাইসেলফ যখন শেষ হলো স্ল্যাশ এইচ ওয়ান দিয়ে আবার শেষ করে দিলাম এর পর্যায়ে সেভ করে যদি রিফ্রেশ করি তখন দেখবো যে এটা কিন্তু দেখো আমি বলছিলাম যে তিনটা জিনিস হবে প্রথম কথা সাইজের একটা চেঞ্জ আসে দ্বিতীয় কথা এটা বোল্ড হয় ইভেন এখানে তোমার কিন্তু ব্রেক ব্যবহার করা লাগবে না তুমি নিচে যা লিখবা হাপি যাবে যা লিখবা না কেন যদি তুমি সেভ করে রিফ্রেশ করো তাহলে দেখবে এটা নিচে চলে আসবে তার মানে একসাথে তিনটা কাজ হয়ে যাবে তো এই যে এই টনের পরে আরও ট্যাগ আছে যেমন আমি বলছিলাম যে সিক্স পর্যন্ত অপশন তো তুমি যদি টু ব্যবহার করো টু ব্যবহার করে টু আবার শেষ করো তখন দেখতে পারবা কি হয়ে যাচ্ছে এটার একটু সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে একদম সব থেকে ছোট কত সিক্স যদি তুমি এই সিক্স ব্যবহার করো এবং এখানে যদি স্ল্যাশ আবার শেষ করো তখন দেখবা যে এটা কি হয়ে যাচ্ছে দেখো সব থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো এবং দেখো নিচে যদি নর্মালি আমি কোনো একটা জিনিস লিখি আমি হচ্ছে নিচেও ধরো মাইসেল লিখতে চাচ্ছি কোনো ট্যাগের মধ্যে না মাইসেল লিখতাম তো সেভ করে রিফ্রেশ করলে দেখবো যে এটা কিন্তু একটু বড় আসছে তো একটু দেখো আমি যখন ফোর ব্যবহার করবো এই ফোর ব্যবহার যখন করব তখন একটা মজার ব্যাপার ঘটবে যে এটা কিন্তু নর্মাল টেক্সটের সাইজের সাথে মিলা যাবে তার মানে যদি এমন হয় যে ধরো আমাদের উপরে হচ্ছে প্যারাগ্রাফের হচ্ছে হেডিং লেখা আছে নিচে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ লেখা আছে এবং দেখলাম যে নিচের সাইজের সাথে উপরের সাইজ একদম মিলে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা কী ব্যবহার করবো ফোর ব্যবহার করবো আমরা তো আসলে স্কেল দিয়ে মেপে মেপে এই কাজগুলো করবো না এই জন্য যদি দেখি নিচের কন্টেন্টের সাথে উপরের কন্টেন্টের মিলটা এমন মিল হয়ে যাচ্ছে তখন আমি এইচ ফোর ব্যবহার করবো যদি দেখি উপরেরটা বড় তাহলে থ্রি বা টু বা ওয়ান ব্যবহার করবো যদি দেখি ছোট তখন কি ফোর ফাইভ বা সিক্স ব্যবহার করবো যাই হোক আমি এখানে আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট নিয়ে একটু কথা বলি যেমন আমি এইচ ফোরটায় রেখে দিলাম সেভ করে রিফ্রেশ করলাম এইচ ফোর আসবে দেখো এখানে কিন্তু আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারবো যেটাকে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট বলে কি বললাম অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট এ এল আই জি এন অ্যালাইন যেটাকে অ্যালাইনমেন্ট বলে তো অ্যালাইনের ভ্যালু তিনটা হতে পারবে একটা হচ্ছে লেফট যেটা অলরেডি আছে এটা কিন্তু লেফট অ্যালাইনমেন্ট তুমি লেফট দিলেও এখানে আসবে আরও দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে সেন্টার ঠিক আছে আমি সেন্টার যখন দেখব তখন দেখব এই কন্টেন্টটা মাঝে চলে যাবে আবার যখন আমি কি করব এই সেন্টারটাকে রাইট করে দিব যখন আমরা রাইট করে দিব তখন দেখতে পারবো এটা কোথায় চলে যাবে ডান সাইডে চলে যাবে বুঝতে পেরেছ এই হচ্ছে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটের কাজ আরও অ্যাট্রিবিউট আছে যেমন টাইটেল একটা অ্যাট্রিবিউট টাইটেল তো টাইটেল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করলাম এবং ভ্যালু দিয়ে ধরো আমার নাম হচ্ছে সাদিক তোমরা নাও জানতে পারো সাদিক দিয়ে দিলাম তো সেভ করে রিফ্রেশ করলে দেখবো যে আসলে চেঞ্জ পাচ্ছি না বাট যখন আমি মাইসেলফে আমার কার্যটা টাচ করলাম কার্য টাচ করার সাথে সাথে 
देखो जो कि सदिक लेखाटे क्योंकि चले आसा हे टाइटलर व्यवहार ये हेडिंग कथा बाकी टीटोरियल देखार जो आमंत्रण जानी शेष कर आज के टीटोरियल आल्ला हाफिज